Ciao ragazzi, sì lo so che voi pensate che ci sia qualcuno in casa, e invece no, però potete lasciare detto a me dopo il segnale acustico, così poi vi farò richiamare. Questo è il mio messaggio, ora parlate voi. Il piacere di scoprire che esiste una terra gentile è di per sé appagante e questo mi dà più forza nel continuare a condividere le mie ricerche, la mia necessità di comprendere meglio, visto che sono quasi sordo. Se poi fai anche una piccola donazione allora sarò al settimo cielo e potrò solo che essere radioso, come voi che mi seguite. Bentornati a tutti. Oggi vi offrirò qualche altra prova della Terra più grande. Come sai, penso che la mappa della Luna è la mappa della Terra più grande. Recentemente sono giunto alla conclusione che le immagini dello shuttle sono in realtà immagini della Terra più grande. Pensavo, come tutti i terrapettisti, che tutte le immagini della NASA fossero generate da computer grafica, quindi mi sono rifiutato di esaminarle. Quindi diamo un'occhiata alle nuove prove, che sono le immagini che stai guardando in questo momento. Niente di speciale, penserai. Pensa alle costellazioni stellari. Guarda lo strano schema luminoso. Ora vedi che la telecamera gira perché vogliono mostrarti qualcosa? E poi se ne vanno a volare intorno alla Terra. Per me è difficile credere che non sia una palla. Ma per il momento non è così importante. Così torniamo indietro. Cosa possiamo trovare su questo sistema stellare? Perché penso che quella costellazione stellare siano le Pleiadi. Qui ne vedete varie immagini, ma nessuna è esattamente la stessa. E questo probabilmente è perché è stato girato da un altro angolo. Prendiamolo come il nostro primo pezzo del puzzle e vediamo se c'è qualche conferma nei pezzi seguenti. Bene, se queste sono le Pleiadi, potremo dare un'occhiata alle altre costellazioni del vicinato delle Pleiadi. Così, prossimo alle Pleiadi, abbiamo Taurus, Toro con la forma a V, ma solo una stella è visibile, e quella sarebbe Aldebaran. Accanto al Toro abbiamo Orione, Bene, cerco di trovare la posizione esatta delle stelle, ma forse questa immagine renderà un po' più chiaro un uomo che tiene una mazza. Per le persone che ricordano un video dei vecchi tempi, dove ho cercato di trovare lo schema della stella di Orione sulla mappa lunare, sono riuscito a trovare Orione e le Pleiadi. Riposizioniamo questo ammasso di crateri. Andiamo sulla mappa lunare e lì ovviamente abbiamo il nostro cratere, sul Picius Gallus M, che è la stella Siria. Spostiamoci a destra sulle tre stelle di Orione. Spostiamoci più a nord verso l'ammasso dei crateri riflessi nel filmamento come Pleiadi. Partiamo da questo luogo e vediamo se riusciamo a trovare qualche altra prova. Ingrandiamo. Iniziamo qui con questo posto straordinario. Ora, dai un'occhiata alla mappa dello shuttle e possiamo trovare un punto molto strano qui. Ingrandiamo e confrontiamo. Ho 
ovviamente è da un'angolazione diversa, ma ci stiamo avvicinando. Diamo uno sguardo di nuovo alle immagini dello shuttle e dai un'occhiata a questi due strani crateri. Torniamo alla mappa lunare e vai a destra da quello strano punto. Confronta di nuovo la posizione. Prendiamo un primo piano dei due crateri, quello sulla mappa lunare e quello dalla immagine dello shuttle. Per le persone che hanno visto il mio video cratere terra e i pianeti fantasma, sapete che questo cratere si riflette nella cupola attraverso la fascia di Kuiper o la cintura di Kuiper. And here we go again, people. Ed eccoci di nuovo gente, la palla da circo volante, utilizzando questa musica devo essere pazzo. Beh, mi chiedo chi sia pazzo qui. Allarghiamo di nuovo, hai questo punto e la fascia di Kuiper, e qui sotto hai la forma degli artigli. Torniamo alle immagini dello shuttle e ingrandiamole. Questa forma, un artiglio e confrontiamola. Ora spostiamoci a destra, alla ricerca di somiglianze. Non so voi, ma io vedo molte somiglianze e soprattutto la fascia di Kuiper. Quando guardi di nuovo queste immagini ti accorgi che il riflesso di questo pezzo di terra è il nostro sistema solare. Quando senti la parola riscaldamento globale inizi a vedere le cose da una diversa prospettiva. Nel video precedente ti ho mostrato le immagini di Marte, dal cratere, il fiume Serpente e la piuma, in primo piano. Così ne ho trovato uno nuovo. Eccolo il serpente. Confrontiamolo con le immagini precedenti di Marte, abbastanza simili, con la piuma in primo piano. Mentre stavo facendo questi video, uno dei miei spettatori ha pubblicato un link. Bene, non puoi credere a questo. Guarda la data. Metterò un link dell'articolo possibilità di vita intelligente su Marte. Bene, spero non si feriscano a se stessi, ma è molto interessante. Guardate le due immagini che ci stanno mostrando. Queste sono esattamente le stesse che ho mostrato nel video precedente. Hai la piuma e hai questo piccolo cratere in riva al mare. Mm. molto strano probabilmente tutte coincidenze fammi tornare al video precedente che ho cancellato bene, il motivo era molto semplice ho fatto un errore lascia che ti spieghi pensavo che le immagini che stai vedendo ora fossero immagini del nostro catere. Ho visto chiaramente la sagoma del nostro catere, ma l'elemento principale era che ho visto anche la pista di atterraggio della mappa di Epcot.
ho persino realizzato una mappa 3D di quello che pensavo fosse un cratere e si vede il Monte Mero dell'ingresso a forma di V quindi ho pensato sì, è questo ma quando ho pubblicato questo video uno dei miei spettatori ha riferito ehi, conosco questo posto è la valle di Sirles il villaggio di Trona quindi l'ho controllato su Google Maps e dannazione quindi non avevo altra scelta che rimuovere il video ma mentre stavo preparando un video per scusarmi avevo ancora questo vago sospetto che qualcosa non andava ci hanno persino mostrato due volte questa la valle di Sirles, Trona una in estate e una in inverno quindi vogliono che lo vediamo ma perché? Così ho iniziato a rivedere il video del nostro buon amico Richard Branson. Lo osservavo ancora e ancora e ancora, fino a quando non ho finalmente risolto il problema. Lasciami prima spiegare cosa sta esattamente facendo Richard Branson. Sta creando il turismo spaziale. Che cos'è il turismo spaziale? Ebbene, spari la gente fuori dal nostro cratere e mostri loro la terra più grande. Mostri loro i pianeti, le stelle, astronave, terra. Ok, analizziamo questo video. Vedi la mare madre che rilascia l'aereo mobile. Ora l'aereo sta volando sopra le montagne californiane. La nave madre torna alla base e l'aereo sta salendo verticalmente. Guarda il cielo. Il cielo sta andando dal blu al nero. Significa che l'aereo sta andando nello spazio. Qui hai nuovamente le montagne californiane. Una volta nello spazio l'aereo va orizzontalmente. E da lì puoi vedere la terra più grande. Almeno questo era quello che pensavo. Così mi hanno teso un'esca e ci sono cascato. Dove ho sbagliato? Ora lo so che queste sono le montagne della California ma queste sono le montagne della terra più grande ma cosa stiamo guardando? così l'ho guardato più e più volte è come se fosse una sorta di controllo mentale nel mio cervello impedendomi di vedere l'ovvio e poi mi sono reso conto pensa a Epcot Ora lo vedo, è quasi ridicolo, non riuscivo a vederlo. Qui hai Epcot, l'area del parco industriale e il complesso dell'ingresso. Ma cos'è questo punto? Diamo un'occhiata di nuovo alla mappa di Epcot in Blender. E lì, accanto a Epcot, vedi la valle. Questa è la valle vicino a Epcot. E dove sarebbe il nostro cratere? Beh, sarebbe qui intorno. Perché non mostrano bene il cratere? Sarebbe troppo riconoscibile quando avrebbero mostrato i continenti. Pensavo, avevo un'immagine del cratere terrestre, ma sembra che io abbia ora un'immagine di Epcot. Ingrandiamo e diamo un'occhiata da più vicino. Queste sono strade o edifici? Mm. Sì, 
Diamo un'occhiata alla mappa della valle di Sirles. L'ovvia domanda è perché sto vedendo la sagoma dell'aeroporto del futuro della mappa del mondo di Disney? Che cosa sta succedendo? Quando metti le due mappe ciascuna accanto all'altra sono quasi identiche. È quasi come se le rocce abbiano la stessa forma. Aeroportuale del futuro, complesso d'ingresso, area del parco industriale ed Epcot. Tutto lì. In questa fase sto iniziando a vedere la sagoma della Gran Bretagna. Diamo un'occhiata alla valle di Sirles. Sulla destra le immagini della Virgin Galactic e a sinistra la versione di Google Maps. Completamente irrealistico, è quasi un cartone animato. Per capire le dimensioni, guarda le casette nella parte anteriore. Dopo aver guardato per alcuni minuti, ho capito che è uno schema che ho visto prima. A Disneyland, alla Mecca, alla Mecca si vede anche l'Antartide, la parte bianca. Questa ovviamente è la sagoma del nostro cratere. Confrontiamo tutte le viste dall'alto e prendiamo la silhouette con la piramide e il cerchio. Mettilo su Disneyland, il nostro cratere, che viene mostrato con una congolazione leggermente diversa e poi ovviamente si illustrona, chiaramente lo stesso schema. Dai un'occhiata al centro. Nel centro di Disneyland hai la croce dei Templari, alla Mecca hai la pietra nera. E qui, non lo so, all'inizio ho pensato è una menora, o forse un iside, o uno scarabeo rovesciato, ma... Avrà qualcosa a che fare con il nostro cervello di nuovo? A quel punto stavo pensando, beh, se il cratere è la testa, allora forse il resto della mappa di Epcot è il corpo. Così ci ho messo un corpo umano. Bene, ho capito molto presto che non è un corpo maschile, ma un corpo femminile. Benvenuta, prego, trona, sirle strona. Il cratere è il cervello, Epcot è il cuore, Epcot probabilmente sta per la culla di Apep, cuore di Apep, il cuore dell'energia di Apep. L'area del parco industriale sta per intestino. E ora arriva l'umorismo parassita, il complesso d'ingresso rappresenta la vagina e il grembro materno. E infine ovviamente gli aeroporti del futuro sono i piedi. Ora alcuni dei miei telespettatori direbbe che è un gigante fossilizzato, beh mai dire mai. Forse puoi metterlo sulla mappa della Gran Bretagna. Un altro israele spettatore mi ha scritto e mi ha detto devi guardare il centro di Epcot Disney a Orlando. Penso che stiano ricostruendo il nostro cratere anche lì. Ma ho visto qualcos'altro. Ho visto che stavano ricreando il nostro cervello. E stavano andando molto lontano perché dai un'occhiata a questo, una pista, la stessa di Sirlestrona, e che dire di questa strana forma, lo stesso nella valle di Sirles, perché investire milioni di dollari in cose come queste, 
a meno che non abbia qualche utilità. Così ho iniziato a ricercare alcune parti del cervello con una forma simile e così via. Mi ha portato alla forma dell'orecchio, il centro dell'udito e il centro di equilibrio dell'orecchio interno. Questa forma è la ricreazione della testa umana. Ma da questo punto è diventato ancora più strano perché ingrandiamo il cervello. Il libro vede che il nostro cervello è in contatto con un altro cervello. Guarda questa strana testa qui. Segui la freccia. Cos'è quella? Andiamo un po'. Cosa abbiamo qui? Una forma piramidale. Mm, interessante. Ma cosa c'è qui? C'è il risolto dei delfini. Resolve dei delfini? Ok, seguiamo questo percorso. Prendiamo il teschio di un delfino. Cosa vediamo? Ci stanno mostrando il cervello di un delfino parassitare un cervello umano? È questo che vogliono dire? La prima cosa che mi passa per la mente è questa. O qui stiamo parlando del dio pesce, il Dagon. Ricordo di aver guardato negli anni 70 da bambino una serie chiamata L'Uomo di Atlantide. Inizia subito a provare. Voglio sapere la sua forza di velocità, agilità. Mark Harris è l'unico collegamento tra il nostro mondo e quello delle altre strane civiltà, civiltà che sfidano la nostra immaginazione. Alcune persone hanno messo in contatto la terra più grande con Q. Lasciatemi spiegare cosa ne penso. Le persone si rendono conto che sono rinchiuse in una prigione. Un'energia sta incrementando e le persone vogliono scappare. Ma gli schiavisti sanno cosa fare. Costruiscono un secondo anello. E quando le persone rompono il primo anello, sono libere. Almeno per un po'. Fino a quando non si imbattono nel secondo anello. È la vecchia storia della pillola rossa e della pillola blu, naturalmente. Lascia che ti spieghi come hanno costruito il secondo anello. Prima tu crei il nemico, la cabala. Poi crei l'alleanza, pronta per apparire. Può essere da un momento all'altro. Quindi crei gli esiliati, sempre molto utili. Questi ragazzi sono innocenti. Ora non resta che aspettare il momento giusto per attivare questo sistema. Fidati dal piano. Le persone sono stufe dello zar di Russia. Arriva un esule, Lenin, che introduce il comunismo scritto da un altro esiliato, Marx, e portano questo assassino di masse, Stalin, che mette a morte tutti i rivoluzionari. La gente in Sudafrica ne ha abbastanza del loro governo razzista. Poi arriva un esiliato. Le persone sono stufe dello Shah in Iran. C'è una grande rivoluzione ed entra in gioco un esiliato che instaura una dittatura religiosa. Qui iniziamo a vedere uno schema. La rivoluzione francese, la gente è stufa dell'aristocrazia, 
le teste vengano mozzate, ma prima che tu te ne accorga, qualche dottrina è entrata in gioco. Arriva il nostro piccolo dittatore Napoleone, Egitto, Cuba, Cina. La lista è infinita. Le persone si rendono conto che l'intera storia dello spazio era una grande bugia. In tutto il mondo le rivoluzioni stanno scoppiando, ma un generale americano si sta facendo avanti. Viene dall'alleanza. Stanno combattendo la cabala da molto tempo ormai, ma stavano aspettando il momento giusto. Hanno sempre voluto dirci che la storia dell'intero spazio era una bugia, ma non potevano venire fuori perché loro non erano abbastanza forti. Il piano è attivato. Ora sono in corso massicci arresti. Alcuni membri della cabala presumibilmente si sono suicidati. Viene organizzato un processo. Alcune fazioni vengono sacrificate. I doppelganger sono rinchiusi. Ai rivoluzionari vengono date medaglie. Per essere presto sostituito da ghigliottina. Perché hai cambiato la tua democrazia in una dittatura militare? Una buona dittatura militare dell'alleanza. Quindi l'energia, quella che ti avrebbe dovuto liberare, ti ha reso schiavo ancora di più.